നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സമൂസയാണ് അത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഏഴ് പൊട്ടറ്റോ എടുത്ത് ഫീൽ ചെയ്ത് പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പൊട്ടറ്റോ കുക്കാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിനുള്ള മസാല കൂട്ട് റെഡിയാക്കാം ഒരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം മൂന്ന് പത്രമുളക് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് സബോള ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാതെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അര കപ്പ് ക്യാരറ്റ് നുറുക്കിയത് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ പീസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനെ ചെറിയ തീയിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി ഉടയ്ക്കാത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആകണം ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടുത്തം മലിയല്ല ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് തണുക്കാൻ വെക്കാം നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് പേസ്ട്രി ഉണ്ടാക്കാം പേസ്ട്രി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മൈദാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ അയ്മോദകം അതായത് അജ്വിൻ ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് നെയ്യ് ഇല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ ചേർത്താലും മതി ഇത് കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് മില്ലി വെള്ളം എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഷീറ്റിന് നല്ല ടൈറ്റ്നെസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് ചപ്പാത്തിയോ പൊറോട്ടയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അത്ര ലൂസ് വേണ്ട ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാത് നമുക്കിതിനെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ച് ഒരു ബോൾ ഷേപ്പിലാക്കി ഇതിനെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നീളത്തിൽ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകളാക്കി മാറ്റാം
ഒരു മൈദ തൂവി കൊടുത്ത് നമുക്കിതിനെ ഓവൽ ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിനെ ഇനി രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൈദ ഇടണം എന്ന് വെച്ചാൽ വെച്ചാൽ പരസ്പരം ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ ബോളുകളും പരത്തി കഴിഞ്ഞു ഈ സമൂസ വറുത്തെടുക്കാനുള്ള എണ്ണ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ച് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചെറിയൊരു മീഡിയം രീതിയിൽ ചൂടാക്കാം എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സമൂസ ഉണ്ടാക്കാം ഈ പേസ്റ്റിയുടെ സൈഡ് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ശകലം വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇച്ചിരിച്ച വെള്ളം തൂത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു കുമ്പിൾ കൂട്ടാം ഇതിൻ്റെ ജോയിൻറ്റുകൾ നന്നായിട്ട് കൈവരലും കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയിൽ വറക്കുമ്പോൾ ഇത് വിട്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഈ പൊട്ടറ്റോ സ്റ്റഫ് ഇട്ട് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാം മസാല നല്ലപോലെ കൈ കൊണ്ട് അമർത്തി വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്ക് ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം പയ്യനെ നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ സമൂസ എല്ലാം പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണയുടെ ചൂടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണയ്ക്ക് ഒരുപാട് ചൂട് പാടില്ല ഒരു മീഡിയം ചൂടേ പാടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷമേ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൊമളച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ കിട്ടുന്നവരെ കുക്ക് ചെയ്ത് വറുത്ത് വരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിക്സ് വെജിറ്റബിൾ സമോസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞമ്മക്ക് ചൂടോടെ കഴിക്ക